Hola, hola amigos del Futsal Femeo, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión a través de Diario La Futbolista TV. Nos encontramos desde el barrio de Agronomía, aquí en Capital Federal, como siempre, muy bien ubicados en el sector de prensa, porque se nos viene por el, la fecha número 22, el partido muy interesante entre comunicaciones y ferrocarril oeste. Mi nombre, Maximiliano Marazo, en la filmación y en los comentarios hoy... Mariano Peralta, a quien ya saludo. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Hermosa mañana aquí para ver futsal en la en esquina agronomía. Un lindo partido entre dos equipos que prometen que hoy va a haber un lindo espectáculo. Así es. Ya como muestra Mariano Peralta, Ferro haciendo la venga final. También a nuestra derecha se encuentra el equipo de Comu. Dos equipos con realidades diferentes. Comunicaciones que tiene 18 puntos. Se encuentra en la ubicación número 11. Ferro mucho mejor, gran campaña. Se ubica cuarto con 45 puntos. Rápidamente vamos a... Contarles a todos ustedes que nos siguen a través de Diario La Futbolista. Saludamos, por supuesto, a Patricio Canau, que se sumó a la transmisión. Un aporte fundamental, el de Pato, para todo lo que es la información del futsal femenino. Con el arbitraje de Maximiliano López Monti, el asistente Ariel Cruz, la crono Bárbara de León. Comunicaciones tiene estas jugadoras para el día de hoy. La 1, Nicole Gerson. 12, la brasileña Lorena Costa. 3, Micaela Navas. 5, Florencia Borghi. 8, Fernanda Murillo. 9, la peruana Fernanda Reina Artadi. 10, Laura Giaquino. 11, Celeste Garay. 13, Estefanía Vasconcelo. 14, Anaíla Rosa. 15, María José Gambandé. 23, Laura Noya. Y 24, Ayelén Rodríguez. Mientras que Ferro... Vino aquí a Agronomía con estas jugadoras. Las arqueras serán la 2, Macarena Vargas, y la 23, Trinidad D'Andrea. Además, la 3, Melanie González, 5, Victoria Vélez, 6, Macarena Cela, 8, Martina Vieites, 10, Laura Furman, 11, Silvina Nava, 13, Luciana Ravicini, 14, Dayana Antonini, también completa la 4, María Rezano, pero no, no va a jugar ya que se encuentra eh, lesionada. Pero integra parte del plantel de Caballito. Ahí vemos a las capitanas. La número 10, Laura Furman. Y la 11, Celeste Garay. Un equipo de Como que viene de capa caída. Con derrota en la Copa Argentina. Cayó ante Unión de Espeleta. Apenas 1 a 0, pero por el torneo viene de dos derrotas ante Sportivo Barracas y ante River por 6 a 2 y 6 a 1 respectivamente. La última victoria del cuadro de agronomía, 1 a 0 ante Pacífico en condición de distante con el gol de la arquera Nicole Gerson. Mientras que Ferro ya se encuentra en los cuartos de final donde va a enfrentar a River ante Nueva Estrella, eh, fue su partido de octavo donde venció 5 a 2 y viene muy bien Ferro porque por ejemplo viene de ganarle a Racing 3 a 0 y ante Nueva Estrella por también, en ese caso por el torneo por 6 a 1, bueno Mañano con esta intro que, que informé queda claro que dos equipos tanto en la tabla de posiciones como en los resultados y en la Copa incluso, realidades diferentes. Sí, dos equipos con, con realidades diferentes, creo que con ideas de juego también eh, muy distintas, pero que los dos juegan bien eh, y creo que aquí se va a ver un, un, lindo, un lindo partido entre Comunicaciones y Ferro. Muy bien, a lo largo de transmisión también tendremos información sobre el futsal, los resultados que ya se jugaron, los partidos que se van a jugar. También en algún momento contaremos sobre información de Fútbol 11, del torneo que la semana que viene va a arrancar en lo que es el ascenso y... Eh, falta todavía 14 días para que comience la liga profesional. Ahora sí nos metemos en lo que se refiere a este partido. Como y Ferro 
fecha número 2 de la primera A, futsal femenino a través diario La Futbolista, para frente a la pelota la número 8, Fernanda Murillo, con la peruana Fernanda Reina Artadi. Gerson, Giaquino, Murillo, es Ayelén Rodríguez, finalmente la que está dentro del quinteto inicial, y también la, eh, Laura Anoya, ahí aparece la número 23, Ayelén Rodríguez, no llega Giaquino, bueno, de las 5, hay tres jugadoras con pasado en UBA, en fútbol 11, por el lado de Comu. Perro que sale con Vargas, Ravicini, Vélez, Vieites y la Peque Silvina Nava. Ahí la tiene la ex River con Bichita Verde. Vélez, que juega con Nava, viene la pelota nuevamente para Vélez. Bochazo largo buscando a Nava, corta Laura Giaquino. El lateral que da la ex Sportivo Barracas. Vieites viene para Ravicini. Ravicini con Vélez. Ravicini. Vieites, Vélez. Nava. Hacen el individual. Corta Rodríguez. Giaquino. A ver si puede meter una contra como. No ya. Pochazo para Murillo. Y cortó bien Vargas. Un pase. Quirúrgico de Laura Noya. La primera aproximación fue de Comu en el partido. Ahí va Noya, que para quienes conocen, la conocen de Uva, tiene un buen remate, tanto de zurda como de derecha. Es ambidiestra. La jugada con pasó de Uva. Rodríguez presionada por Vieites. Esto provoca que sea tiro de esquina para Ferro. Hasta ahora mejor Ferro con la pelota, pero la estación más clara la tuvo comunicaciones. Ravicini, la exo el boy, ahora el tiro de esquina. Pero a Vieite deciden jugar con Nava. Cruzado, el taco, golazo. Gol de Ferro. Y ante los dos minutos se rompió el cero. El remate de Nava. De taco, Vieites sorprendió a la arquera. Y Ferro rápidamente, antes de los dos minutos, ya está ganando 1 a 0. Sí, justamente como habíamos dicho, lo que venía buscando con la tendencia de la pelota, lo pudo poner el marcador rápidamente Ferro. Muy bien, ya está ganando Ferro. Entonces, como dijimos, con el tanto de Vieites. Noveno tanto. Para la número 8. Vélez con Nava. Sale Ferro. La empala bien buscándola a Ravicini. Llega nuevamente 13 y la pelota sigue siendo de Ferro. Vélez. Nada. Espera a Ravicini y decide jugar nuevamente con Vélez. Nada. Pelota para Ravicini. Si mandaba al centro, esperaba a Vietes. Ya saca a Gerson. La pelota se va, se va. Lateral para, para Ferro. Un ferro que viene muy bien en el torneo. Ya está en los cuartos de final donde va a enfrentar a River, como dijimos. Para Comu, el objetivo principal va a ser la permanencia. Por ahora no está en zona de peligro, pero debe sumar. Y hace un par de fechas que no lo hace. Se viene Rodríguez Murillo. La empala buscando la noya. De cabeza responde bien Beites. Nada, a ver si acelera, decidió frenarse y jugar atrás con Ravicini. Vélez, Peites, corta Rodríguez, Noya, de buen porte, la aguanta, no se la pueden sacar, sigue Noya, hasta ahí nomás, Nada, ya chino, Ravicini, que se le echa afuera, lateral para Comu. Un comunicaciones que eh, busca cortar los circuitos de juego a Ferro y rápidamente hacer las transiciones con Laura Noya que con su gran pegada busca, busca generar peligro. Primera vez que se enfrentan estos equipos aquí en Agronomía, las anteriores veces fue con Ferro como local, fue este torneo, fecha 7, 
Ferro ganó 4 a 1. Dos goles de Dayana Antonini, uno de Silvina Nava y el otro de Cardoso. Mientras que Laura Yaquino marcó para las carteras. Por el torneo pasado, 2018, fecha 21, fue igualdad 1 a 1. Vélez, Nava. Ahí va Nava. Ahí va la Peque. Contra Noya, se frena, juega atrás con Vélez. Ravicini, al medio para Nava. De vuelta para Ravicini, se mueven. La juega de Ferro, constantemente. No hay una posición fija en la juega de Ferro. Por el momento Vélez aparece de cierre, por el momento Nava. Se van, esa rotación. Algo más fijo en lo de Comu. Se viene Rodríguez. Rodríguez. Bien, para cortar Nava, se le echa afuera. Sí, justamente como va a decir Maxi, la verdad que derrota mucho las la jugadoras de Ferro. Recién Victoria Vélez arranca por un sector, luego va por el, por el otro, cambia toda la banda. Eh, es una jugada muy polifuncional, la ex jugadora de River. Ahí va Noya, que quiere comandar los hilos de su equipo, el ataque. Se la hace rebotar. Claramente cuando la pelota la tiene Noya, es difícil sacársela, tiene buen porte. Sí, también se ve lo, lo mejor de comunicaciones, creo que se ve en los pies de, de Laura Noya, eh, que justamente ex jugadora de, de UBA, veremos qué, qué pasa con si sigue en defensor de Belgrano. Bien. También hay otras jugadoras en, en Comu, que están en la planilla, como dijimos, Gamandé, que, que pasó por, por UBA. La peruana Reina Artadi. Hay varias. Ex universitarias. Vélez. Con Nava. Ahí va la jugada de la selección. Nava. Juega con Vélez. Espera Vietes. Decide jugar con Ravicini. Ahí va Ravicini. Se la deja cortita Nava. No hay mano. Está pegada al cuerpo. Pues las acciones siguen. Vieite se la hizo rebotar a la jugada rival, que era Rodríguez. Lateral frente al área es para el conjunto de Caballito que gana 1 a 0. Justamente hablando de jugadoras de, de UBA, déjame de mandar un saludo a Marianela Suárez, que está pendiente de la transmisión. Eh, un, un fuerte saludo para ella también. Rodríguez, muchas gracias a los que se sumen a esta transmisión en vivo. Después esto, el partido queda en el Facebook de Diario Futbolista y lo pueden ver todas las personas que lo desean a través de este uh, fanpage. Se pueden ver y encontrar los partidos en vivo del futsal femenino. También muchos reportajes. Información que compete a la web diariolafutbolista.com. Hablamos de 11 futsal, muchas ligas. Información de eh, fútbol fino internacional como es el caso también de Argentinas en el exterior, en, a cargo de que me acompaña Mariano Penalte. Bueno, muchísima información para tener todos los días, para estar bien informado sobre fútbol femenino. A la cancha de Diana Antonini, la goleadora de Ferro. Rodríguez, nuestras redes, en Twitter, arroba Diario la Fútbol, Instagram, YouTube, Diario La Futbolista. Y también tenemos una fanpage, que es Fútbol Femenino en Vivo, desde allí transmitiremos los partidos del ascenso de la B y de la C. En la medida de nuestras posibilidades. Y con respecto a la A, veremos qué podemos hacer. No, 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 porque tenemos en cuenta que hay ya hay una cuestión de derechos, donde cuatro partidos serán televisados a través de la cadena TNT. Veremos qué pasa con el resto, si se podrá o no. Igualmente, toda la información del Fútbol 11 estará en la web y en nuestras redes como le estamos indicando a falta de 12 y 55 Ferro que continúa ganando 1 a 0 entró la capitana Laura Furman empezó a poner una de las habitables quizás titulares Ferro a la cancha ahí va la número 10 ex independiente Antonini que pivotea falta sobre la número 14 Diana Antonini que con 14 es la principal artillera que, con, que tiene el equipo de Ferro. Mientras Laura Giaquino con 14 y Celeste Garay con 11. Son las cartas ofensivas más importantes que tienen las carteras. 
Nava va a poner la, la pelota en juego. Al arco, arco centro. Rodríguez que le entra mordido para el rechazo. Tiro de esquina para Ferro. El córner lo hará la número 14, Antonini. Espera Furman, Nava. La pelota va hacia, directamente hacia Vélez. Ahí va Vélez. Intentado evitar a Antonini. Saque de meta. Un partido que, que continúa casi por los carriles de lo que ha sido con un dominio de, de ferro con la tenencia de la pelota y un comunicaciones que busca cortar los circuitos y con Laura Noya eh, poder generar peligro. Lateral ahora ahí para Ferro. Macaina Cela también a la cancha, la número 6. Otra ex Racing. Quien jugó en Villa del Parque. Ya iremos con los resultados justamente. Hablando de la academia. Ya la mitad de la... Pecha se ha jugado. Un torneo de la A muy interesante. Y también está la B. Va Antonini, no, porque llega antes Murillo para cortar. Cela, lateral para Ferro. Restan 11-26, ganando Ferro. 1 a 0 con el tanto de Martina Vieites. Furman. Atrás con Vélez. Le indica algún pase al acompañado. Juega con Furman. Furman se le acerca para marcar la número 10. Que es Giaquino. La cambió, pero muy fuerte. Vieites. Bueno. Cuando hay minutos solicitado por el banco local. El comentario de Mayano Peralta. Sí, creo que como lo he dicho hasta aquí me parece un dominio de pelota, un dominio de balón de, de ferro con el que tiene recursos. Nava está jugando un muy buen partido, lo mismo Victoria Vélez moviéndose por, por todos los sectores de, del campo. Eh, comunicaciones espera, eh, espera cerrado atrás, busca cortar lo, los circuitos y, y a través de, de Laura Noya, que creo que quizás necesitarían un poco más de, de compañeras eh, en el ataque, eh, poder, generar, poder generar peligro. Un partido que hasta aquí creo que el resultado queda corto y que seguramente va, va, a, seguir, va a seguir creciendo. Bueno, Celeste Garay todavía no, no ha ingresado en lo que es el partido. Estamos hablando de una de las cartas ofensivas principales del equipo. Giaquino, que busca Noya, la aguanta la número 23. Cela, Giaquino, va a ir Vélez. Con Cela le hizo rebotar en la número 10. Lateral para Ferro. Muchas gracias, por supuesto, a Laurita Díaz y a toda la gente de Comu que nos recibe muy bien aquí en Agronomía, donde también seguramente vendremos para estos pagos cuando arranque el torneo de 11. Como le decía en alguna transmisión de Pudo Frino en vivo, también, ¿por qué no? Muchas gracias y aprovechamos públicamente a agradecerle a las jugadores y los diferentes clubes que ya, por ejemplo, en diferentes videos que ustedes han visto en, la, en nuestras redes, videos de apoyo hacia los futbolistas, un medio que está hace mucho tiempo, hace casi nueve años, difundiendo de manera bien federal el fútbol y el futsal femenino. Muchas gracias a quienes no se olvidan de quienes estamos hace, hace mucho tiempo, hoy que 
el fútbol femenino goza de cada vez más y más difusión. Antonini. Vélez. Vean, pase para Furman. Y acá tiene el segundo ferro. Furman, Furman. Marcela. No está el segundo ferro. Porque Gerson atrapó, pero llegó ferro. Sí, Nicole Gerson justamente una de las arqueras también con, con pasado en primera en, en fútbol femenino de AFA. La verdad que una muy buena jugada de, de Ferro Carrillo este que como seguimos sigue manejando el partido y, y el balón a, a su merced. Le falta quizás ese último pase para poder, para poder lograrlo. Murillo. Murillo, marcada y presionada por Urman. La presión entre dos. Surge efecto porque recupera el verde la pelota. Muy lindas casacas las dos, ¿eh? tanto la de Ferro como la de Comu. Y bien diferentes como para no confundir. Sí, con justamente también números que son muy visibles, tanto eh, fondo eh, oscuro con, con color claro, la verdad que es muy linda la, la indumentaria de ambos equipos. Y ayuda mucho para quienes llevan a cabo una transmisión y para que nos sigan a través diario la futbolista dos para que concluya esta primera parte 1 a 0 gana Ferro Nava de taco se la deja Furman decide jugar hacer participar a la arquera Vargas con un número raro para una para una arquera que es el número 2 pero ya desde el torneo pasado que lo hace. Se la lateral, ahí cerca del córner, para Ferro. Macacela va a ser el lateral, espera Nava, decide jugar con Furman. Ahí va la capitana. De vuelta con Cela. Nava. Intentaba tirar un caño. A Yelen Rodríguez, lateral para Ferro. Que sigue manejando la pelota. Rodríguez se la rebota en Noya. Le queda Furman. Furman que la empala para nada. Y si era un gol, era un golazo. Sí, una muy linda jugada de, de Ferro. Carrero este que de, de, sigo. Tiene muy, mucho dominio. Quizás falla ahí en, el, en ese último toque. Un ferro que tiene en el torneo 71 goles a favor y apenas 22 en contra. Pocos goles recibe Ferro. El contraste es Comu, que tiene saldo negativo con 41 tantos y 73 eh, en contra. De vuelta a la cancha Ravicini y Vieites. Que salieron en el quinteto inicial. Nada. Ahí va la número 11, jugando con Ravicini. Ravicini, Nava. Espera, pase, Furman. Furman por la padera con Vieites al medio para la intención de Ravicini. Giaquino que se le echó afuera. Lateral para Ferro. Furman. A imposición de cierre. La empala para Vieites. Vieites, 8 contra 8. La perdió. Saque de meta. Que repondrá Gerson. No se apura como. El partido apenas va 0-1 para ellas. Y queda mucho tiempo en juego. Entró en como la número 13. Estefanía Vasconcelo. Nada. Vieites que la dejaba pasar para Furman, lateral defensivo para el elenco de agronomía. Cuando ahí vimos el gesto de Laura Giaquino, como pidiendo un cambio, y se viene, se viene la segunda goleada del equipo, estamos hablando de Celeste Garay con 11 tantos, quien también juega en 11. Seguramente veremos si también es parte del plantel de fútbol de campo. Justamente esta disciplina, el futsal, 
de primera que ha que se le han ido muchas jugadoras por esto de los contratos profesionales ¿eh? incluyendo Ferro por ejemplo que ya no cuenta más por ejemplo con Cecilia Guigo que firmó contrato en eh, en Boca eh, y también otras jugadoras eh, Mariano eh, no solamente a Ferro sino le pasó a otros clubes sí una lástima por, por la cantidad de jugadoras y la calidad de jugadoras que, que se ha perdido pero bueno, el profesionalismo también lleva a estas cosas y, y los clubes no van a querer perder eh, jugadoras por la acción. Salvo que, como pasa con el caso de San Lorenzo, donde tengas jugadoras que para el mismo club defiendan eh, la misma casa acá, ahí, bueno, es más sencillo. Pero aquellas jugadoras que jugaban en un club, futsal y en otro en once, ahí, bueno, el que ha perdido es futsal, salvo que la jugadora haya decidido eh, jugar en once o que la jugada juega en 11, pero no sea una de las contratadas profesionalmente. Sí, justamente, como, como decís, lo que es, los contratos profesionales, que son un mínimo de 8, eh, no pueden realizar ambas disciplinas para dos clubes diferentes. Corta Celeste Garay, ahí a la cancha, luchaba con la otra número 11, que ganaba, Ferro que recupera la pelota. Vélez con Ravicini. Nava. Bochazo largo. En el camino una jugada de cómula tocó para que esto sea tiro de esquina para Ferro. A falta de 5-11. Saludamos a todos los colegas que integran el staff de Diego Fudista, que son eh, muchísimos nano. No solamente de aquí de Buenos Aires, sino también a lo largo y a lo ancho del país para hacer un medio bien federal. Sí, también no, no nos olvidemos de que si alguna persona se quiere sumar como, como sponsor, eh, lo puede hacer, nos puede buscar por, por las redes sociales eh, y ahí podemos, podemos hablar, la verdad que estaría bueno eh, sumar, sumar sponsor para que el fútbol femenino y la disciplina, eh, o sea, y la difusión de la disciplina siga creciendo en este medio que, que le ponemos mucha pasión a lo que hacemos. Así es, como decíamos, nueve años, casi ya el mes que viene, la web cumple nueve años, eh, difundiendo el fútbol fino. hace unos años éramos muy poquitos hoy cada vez son son más medios el juego está detenido porque hay, como se puede apreciar hay un sector que debe estar húmedo y justamente habrá que secar para que no haya ningún resbalón ahí cerca donde está justamente Celeste Celeste Garay y Fernanda Murillo sí quienes quieran sumarse para desde la parte periodística son bienvenidos y también por supuesto para sponsorar en la web y también eh, por qué no en algunas transmisiones tanto de 11 como como de futsal serían muy bien recibidas tiro de esquina que hará la 5, Vélez. La empada para Vieites. Y casi de un tiro de esquina y de cabeza. Llega el segundo del ferro. Algo que en 11 sería muy habitual, pero en esta disciplina futsal no. Sí, justamente también hay que recordar que el primer gol justamente llega por un corner y un taco de, de la misma jugada que hacen aquí. Tuvo el gol de tuvo casi la situación de cabeza. Un dato que nos aporta, eh, por supuesto. Patricio Canau sobre lo, lo que tiene que ver con, con lo que decía de que la número 2 la arquera, Macana Vargas un número poco habitual en los arqueros pero que es algo habitual en el futsal brasileño donde eh, el 1 es el titular y el 2 es el suplente eh, y si hay tercer arquero dice que el 3 corresponde también a, a los arqueros, bueno algo que importamos entonces del futsal brasileño. El mejor futsal que existe es el celo brasileño. Si hablamos del femenino, en lo que es rama masculina, Argentina que es, es, es campeona. A la cancha también Florencia Borghi, podemos ver en Comu. Quedan... Cuatro minutos, un partido muy limpio, apenas dos faltas de las carteras, ninguna cometió ferro. 1 a 0 está 
Hasta aquí el encuentro, para quien se suma, le contamos. La jugada que justamente aparecía en escena. La 8, Martín Arieites, autor del único tanto. Vélez. Lateral ahora para Ferro. Pues le echaba afuera Celeste Garay. Vélez. Corta, Garay. Borgi. Ahí va el número 5. Ahí va Artadi. La peruana que se la pellizcaron. Sin falta. Y se viene Vélez. Vélez que la cambió con Vieites. Gerson. Que ya la controló y saca largo. Buscaba a Garay. Se antepone. Ravicini. Vélez. Nava. Vélez. Vieites. Y corta. Como Artadi. Que ya llega Vieites para una mano. Sigue la peruana. La cambiaba. Esto es lateral defensivo. Nunca ha podido Comu encontrar mal parado Ferro, que lo decíamos. Es un equipo que ha con... le han metido pocos goles, así que además de la posición de la pelota se defiende muy bien. Sí, justamente por esta polifuncionalidad que tienen las jugadoras de que quizás te presionaba en el fondo, te aparece eh, Vélez también lo hace en el fondo, moviéndose ambas por, por los sectores y después tienen también, hacen rápidas transiciones al ataque, por eso la verdad que es un equipo muy equilibrado, muy seguro eh, Ferro, es lo que vemos. Va Vélez, Vieites, no llegó. Lateral, segunda temporada de Futsal Fino de Ferro. La temporada pasada se metió en los playoffs. Incluso eh, le ganó a Kimberley, a un equipo que nadie le podía ganar. Ferro en su momento le, le sacó el invicto. Y ahora, hace, como decíamos, la fecha pasada, por ejemplo, le, le ganó a Racing. Y hoy se encuentra cuarto con esta victoria parcial. Que estaría quedando a una unidad de la academia. Ya les contaremos por qué. Quedan 2-14. Eh, en el día de ayer, Racing y Platense igualaron 2 a 2. La academia en, en el último minuto pudo igualar con una sexta falta. Gran triunfo de Huracán, 3 a 2 ante River. Kimberley, el único líder, goleó 9 a 1 a Camioneros. Y un partido clave por la zona de abajo. Unión de Espeleta goleó 5 a 0 a Nueva Estrella. Como visitante. Traba, lucha. Borgi. Pierde con la nota número 5, que es Vélez. Furman. Nada. Se la saque de meta. Se lo vamos a Sergio Guerreiro, Nano. Sí, a Sergio Guerreiro, técnico de Uruguay. También a Leandro Sequeira, de Comunicaciones. Eh, ambos pendientes de la transmisión. Eh, un saludo grande para, para ellos. Pegó en el techo. Entonces es lateral para Ferro. Después en el segundo tiempo. Ya este primer tiempo queda 1.27. Contaremos la primera fecha. Tanto de la B como la C. En la semana conoceremos el, el cronograma de los días y horarios. Y ahí podremos analizar a ver qué partidos, qué opciones tenemos para transmitir, reitero, a través de la fanpage. La pueden seguir, quien no lo hace todavía. Fútbol femenino en vivo. Allí la encontrarán. Y las notas de futsal u 11 que se revisan. Aquí a través de los futbolistas. Cela pega en Vasconcelo. Lateral para el verde de Caballito. Furman. Con Nava, nuevamente con Furman. Garay, en su propia área. Sale jugando. Hay que tener mucha confianza para hacer lo que hizo Garay recién dentro del área. La verdad está en juego, no se fue. Furman. Y si hay pase, puede haber gol. No, no hubo pase porque hubo una desinteligencia. Ni que ve, ni Vélez ni Navas se quedan con la pelota. Fue una, una muy buena búsqueda aquí de, de Furman. También recordamos, Maxi, que esta semana, el 12, se va a estar sorteando y presentando el, la Liga Profesional eh, y el fixture de lo que es la Primera División. Así es. El torneo que va a arrancar el 21. Esta semana conoceremos el cronograma, el fixture y la primera fecha. Y también esta semana ya conoceremos, como decía, los días y horarios que los equipos de la B y la nueva categoría C van a estar jugando el fin de semana del 14 y 15. Y ahí estará Diaida Futbolista para hacer minuto a minuto de partidos. En la semana con toda la información. También transmisión de partidos. Se viene Nava, Nava al arco. Rebotó en la espalda de Vasconcelo. 
cuando quedan dos segundos, tiro esquina para Ferro. Tiene que meterla al área directamente o jugar atrás y que venga el bombazo. No habrá tiempo para más. Cela. Atrás con Vélez, al arco. Y esto se acaba nomás con victoria parcial de Ferro 1 a 0 sobre comunicaciones con el tanto de Martina Vieites. Sí, un partido donde creo que Ferro dominó con, con la pelota, donde fue eh, claro, donde tuvo muchas trans, bien hechas las transiciones, bien eh, la, la polifuncionalidad de las jugadoras y un Comunicaciones que buscó cortar los circuitos, que logró estar bien cerrado atrás y buscó con Laura Noya, con después el ingreso de varias otras jugadoras, eh, poder llegar a, al empate que, que no lo ha logrado, pero creo que nos espera un muy lindo segundo tiempo entre estos dos equipos. Muy bien, nosotros hacemos una breve pausa y ya volveremos para el segundo tiempo de Comu 0, Ferro 1. Muy bien, y volvemos desde Agronomía para frente a la pelota. Cela con Nava. Se nos viene el segundo tiempo de Comunicaciones y Ferro. En la cuarta, algo que no, no dijimos en el primer tiempo, fue victoria del conjunto verdolaga por 4-2. Y en la tercera, por la mínima, también ganó Ferro, pero en este caso 1-0. Aquí está ganando... Aquí está ganando 1 a 0. Así que hasta ahora, todas alegrías para el conjunto de Caballito. Esperando el pitazo del árbitro principal, Maximiliano López Monti. Y a jugar ya el segundo tiempo, Comunicaciones y Ferro. Partido que lo dice a través de Diario La Futbolista, junto a Mariano Peralta, en su doble rol de filmación y comentarista. Y quien les habla, Maximiliano Marazo, para los relatos y la información que respecta al ámbito del fútbol y futsal femenino. Furman, en el primer palo, la mano de Gerson, la beta está viva, no ya. A ver si alguien la baja, Vieites de cabeza, para nada. Vieites, marcada por Jequino, Furman. Nava, espera Vélez, lateral para Ferro, que algo habitual también en el futsal femenino, cuando los planteles por ahí tienen dos arqueras muy buenas, en el primer tiempo atajó Vargas y ahora lo hace la ex Kimberley y Racing, por ejemplo, Trinidad de Andrea, está con la 23, Nava, Furman, Cela y Vélez, el quinteto de Ferro. Como salió esta segunda parte con Gerson, con eh, Jaquino, Garay, Noya y Rodríguez. Ese es el quinteto inicial para la segunda parte de las carteras. Furman, Nava, la empala cambiando, a ver si llega Cela. Llegó tan exigida. Que se fue y es lateral defensivo para Comu. No, ya. Espera Garay. Garay, corta nada. Hay agarrón de la número 11. Garay. Y amonestada. Nada que chistar. Clarísimo. Tiro libre para Ferro. Un simposio ahí entre las cuatro jugadoras. Antonini, Nava, Vélez y Furman. A ver qué deciden hacer. No sé si habrá perfume de gol o no aquí, pero es una buena ocasión para Ferro. Ferro que quiere, al igual que en la primera etapa, marcar al inicio de este tiempo. 
Va Vélez. Taco para nada, el arco. Rebotó en la espalda de Giaquino que ahí se tocaba justamente. Fue fuerte el remate de Nava. Tiro de esquina para Ferro. En Palavenes para Nava. Nava. Controló Gerson. Saca rápido buscándola a Giaquino. Pero lo que decíamos. Se recompone bien Ferro. Nunca queda mal parado. Pues ya rápidamente recupera la pelota. Sí, justamente salió otra vez en la búsqueda a Ferro de, de poder ampliar el marcador, de poder ponerse rápidamente eh, el segundo y empezar a, a sentenciar el resultado. Hay que decir que en futsal la diferencia de 11, las, los resultados acotados no sentencian quizá la historia, por eso, para, por eso tampoco lo vimos a cómo apurarse, ¿no? porque queda mucho. No, obvia, obviamente, pero lo que haría que sea comunicaciones vaya a buscar, tenga que salir a buscar el partido y Ferro tiene grandes jugadoras y, y la polifuncionalidad es la misma para poder generar transiciones rápidas. Ahí el remate de Antonini, pasó por arriba del horizontal. Saque de meta. No le ha dado casi ocasiones Ferro a Comu para llegar. No tenemos obviamente una maquinita que nos marque la posición de pelota a Nano, pero arriba del 60% ha sido, creo que de, de, de Ferro el, el balón, ¿no? Sí, justamente creo que Ferro ha, ha manejado con muchos recursos y muchas variantes la, la pelota eh, ante un comunicaciones que está cerrado. Vélez, que a pesar de su juventud, juega con una madurez impresionante. Ahí va Vélez. Vélez al arco, pasaba por entre las piernas de Jequino y Antonini no la llegó a desviar para que la pelota vaya al arco. Sigue merodeando el arco de Gerson, la buena arquera que tiene Comu. Esto sigue 1 a 0 y ahora Jaquino. Antonini, Vélez con Furman. Antonini, la 14 por la pelea para Nava, al medio para Antonini, corta Noya. Y está, y el remate al primer palo de Anaba, saque de meta. Hoy también por la primera A van a estar jugando Deportivo Morón, el último ante Deportivo Barracas. Partidazo entre San Lorenzo y Pacífico. Y clave ahí por la zona de la permanencia, All Boys y Secla. Teniendo en cuenta que All Boys cuenta con 14 puntos, Secla 16, Nueva Estrella y Unión. Eh, 14 de Morón y Morón con 5 está gol gol de Ferro Furman de cabeza no lo llegó a controlar Gerson y Ferro que amplía llegando a los casi 5 minutos de, esta, de este segundo tiempo Sí, una muy, buena, una muy buena jugada, un muy buen cambio de frente, eh, con, que la logra desviar en el camino Furman y complica a la arquera. Merecía el segundo gol eh, por lo que estaba realizando Ferro. Muy bien, 2 a 0 entonces Ferro, ganando merecidamente. Presiona Antonini, lateral para Comu. Es el tanto... Número 11 para la número 10 y capitana de Ferro. Continuando con la información de esta disciplina. A ver, les complementamos a Energía aquí. ¡No! De Andrea. Ya se acaba con Navas. Rodríguez que recupera. No la puede tocar con la mano, obviamente, Gerson. Giaquino. Ahí va la número 10 con Rodríguez. Se la echa fuera Furman, lateral para Comu. En lo que tiene que ver con la B, fecha 18. El único partido que hasta ahora se jugó fue Argentino Juniors. Que goleó 6 a 2 a El Ciclón. Hoy, Grosville Esperanza. Atlas, Centro Asturiano. Luego Chicago Glorias. Deportivo Metalúrgico Banfield. La Madrid ante Gimnasia Grima La Plata. Y el único líder, Independiente ante Avellaneda. Vélez, de caño, con Nava. Vélez, busca el tercero Ferro. Gerson, la puede dominar. Y Ferro que gana 2 a 0. Pero está más cerca del tercero, me parece. 
que dé un descuento como por supuesto todavía falta mucho a la cancha la número 9 el equipo de Ferro se la echó afuera la número 24 Rodríguez lateral para Ferro Noya, ahí va Noya, la aguanta, hay falta, sí, tiro libre, entonces es para Comu. Va Giaquino, sigue Giaquino y Trinidad de Andrea. Muy bien, ahogándole el grito a la número 10. Una de las cartas ofensivas que tiene el equipo local. Se viene Ferro con Nava. Ahí va Cardoso. Nava. Se viene Ferro por Tomás. Vélez se la dejó a Nava. Corta, como que quiere la contra. Son dos contra dos. Tiene que aquí no cae el descuento y se cayó. Tercera vez que la número 10 llega con peligro. Por diferentes razones no ha podido convertir. Recién se cayó. 13 para el final. Nava. Vélez. Se viene Ferro para Tomás. Vélez. Nava. Bueno, lateral defensivo para Comu. Justamente lo, lo mejor de, de comunicaciones se ven ve los pies de, de Laura Guiachino. Justamente las situaciones más claras las ha tenido ella. Ahí ingresó Vasconcelo, también nuevamente a la cancha Murillo. Se viene el número 8, Murillo, marcada por Cardoso, rebota en el número 9, que no llega y será tiro de esquina. Entonces para Ferro. Que sigue moviendo el banco. Regresó Fullman, también Cela. En quien está ganando 2 a 0 este encuentro. Ambos equipos, hablamos de Como y Ferro, que van a estar compartiendo la divisional B. En lo que se refiere a fútbol 11 de campo. Garay. Garay al primer palo. Tiro de esquina nuevamente. Nuevamente el número 11 se va a acercar el esférico. Nadie dentro del área, todos esperando afuera. Murillo. No ya. No le dejan lugar para que remate. Porque tiene un buen disparo. Corta bien Ravicini. Lateral. Para Comu. Vasconcelo. No ya de cabeza. Cela que recupera. La gana, pero con falta. Va con cero. Entonces, tiro libre para Ferro. Furman. En posición de cierre. Jugó con Ravicini. Nuevamente con Furman. La recuperó Noya. Noya la individual. No hay falta, este ni a Vasconcelo que lucha. La Andrea, Furman desde abajo. Se ensucia la jugada. Garay, nuevamente con Noya. Corta, Ferro. La Andrea que ya... Nano ha tenido más trabajo que, que su colega Vargas. Sí, la, la han buscado más y ha respondido muy bien la arquera Antonella de Andrea. Trinidad de Andrea. Da, eh, Antonella de Andrea también es arquera, pero sí, son hermanas. Pero arquera hoy de, de Huracán. Juntas han compartido, por ejemplo, plantel en Racing. Se viene Perro. 
No, era como que se venía, pero bien, por la arquera Trinidad de Andrea. Sí, justamente las tres eh, de Andrea, que tienen una pasión por el fútbol, también no olvidar la candelaria de Andrea, jugadora de Lanús. Así es. Bueno, y Trinidad de Andrea, eh, también jugué, jugadora de Lanús, pero en ese caso... Eh, ¿para qué? Muy bien. Tiro de esquina, entonces, es para... Ferro, saludamos al colega Cristian Núñez, el cabezazo por arriba era de Ravicini, bueno, saludamos entonces como decía Cristian Núñez, también colega y parte del staff de Diario de La Futbolista, que nos puede dar una mano en lo que se refiere a 11 futsal y también lo que es la Liga de Desarrollo Sub-14 y Sub-16. Andrea. Ya jugó con Furman. Ahí va la número 10. Cela. Bochazo largo. Vieites. Se le echó a, afuera la otra número 8, que es Fernanda Murillo. Lateral para Ferro. Furman. Cela, que no llegó. Lateral, entonces, defensivo es para Comu. Vasconcelo, Borghi, pierde con Ravicini, va Ravicini al medio, cortó Vasconcelo, lateral para Ferro. Un Ferro que va a estar debutando por la fecha 1 de la B, como visitante en General Rodríguez ante Atlas, mientras Coecomu será local aquí en Agronomía, pero ante Camioneros. Una primera fecha de la B que se va a completar con Deportivo Merlo y All Boys. Deportivo Español Luján. Deportivo Almeño Almirante Brown. Defensa y Justicia ante Argentino Rosario. El clásico entre Lima Fútbol Club y Puerto Nuevo. Sarmiento de Junín. Uno que se suma y directamente ingresó a la B. Ante Argentino de Quilmes. Banfield será local ante Atlanta, que descendió. Liniers, local ante Estudiantes de Buenos Aires. Y Argentinos Juniors, en un lindo partido, local ante el otro conjunto que descendió. Hablamos de Deportivo Morón. 22 equipos, donde habrá una zona campeonato. Saludamos a los colegas de Acá la Petadola. Buena transmisión y nos pregunta cuánto van. Bueno, quedan 8.35. Gana Ferro 2 a 0. Y ahora por nomás y la palo. El palo y la encontró de casualidad Gerson, que ya sacó. Ferro que apura. Y ya la tiene Gerson, que sale jugando. Ahí nos preguntan si Garay va a seguir jugando en 11. Sí, seguramente. Seguramente Celeste Garay va a seguir jugando eh, en 11. Saludamos también a Damián Ariel Matayoshi, que justamente ahí estaba informando a quienes siguen la transmisión de que está ganando Ferro 2 a 0. En el primer tiempo marcó quien tiene la plata, Martina Vieites. En la segunda etapa de cabeza aumentó Laura Furman. Entonces la B, 22 equipos, una primera fase de 21 fechas. Luego se dividirá en una zona de campeonato. Y una zona de permanencia, porque habrá dos ascensos y tres descensos. Ya les contaremos sobre la primera C. Purman, Ravicini, marcada por Giaquino. Purman, que busca a Vietes, la aguanta el número 8, el taco para Ravicini. Ahí va la 13, se le fue, saque de meta. Una C, que tendrá... Los siguientes equipos, la primera fecha será Tigre ante Taller de Remedio de Escalada, Esportivo Italiano, local ante San Miguel, Chacarita, local ante Cañuelas, Nueva Chicago, enfrentará a Ituzaingó, San Martín de Busaco, 
local ante Villas Unidas, Claypole ante Argentino de Merlo, Trocha, equipo invitado de Mercedes, ante Vélez Arfil, sin dudas eh, el club más importante de la categoría porque es el único que integra la A del fútbol masculino, Tigre lo era hasta hace poco, otro equipo importante igual que Chacarita, y Country Canning, el equipo de Seiza, ante Fénix. Un torneo de dos rondas y de vuelta a 30 fechas, que luego dará, al cabo de la finalización, dos ascensos directos. Un Vélez que justamente ha comenzado ya hace ya un año con, con lo del fútbol femenino. Primero fue como recreativo eh, y luego sí la idea de porque poder participar en la competencia de AFA. Bueno, muchos regresos, el caso de Tigre, Chacarita, equipos que por ahí vuelven más... Luego de más de una década o dos décadas directamente. Taller de Remedios Calada también. San Miguel, por ejemplo. Muchos equipos que han tenido fútbol fino allá a finales de los 90. El remate era de Nava. Bien por Gerson, tiro de esquina. Decía que a finales de los 90 también era un momento eh, donde había televisación por cable. Por un canal que se llamaba, que no existe más, Siempre, siempre Mujer. Bueno. Eh, había una, existía una sola categoría divididas en varias zonas pero eran más de 30 equipos bueno, algunos fueron volviendo de a poquito y otros lo harán en esta temporada en forma masiva algunos como caso Vélez haciéndolo por primera vez Borgi espera Murillo Murillo no llega Vasconcelos, la otra se le fue lateral. Quienes nos sigan en las transmisiones que podemos hacer a través de Fútbol Freno en Vivo, en lo que respecta a la B y sobre todo la C, se van a estar enterando de mucha información que tiene que ver con el pasado. ¿sí? Con las pioneras de esos, de, de, de quienes jugaban en esos clubes. Que marcaron el camino para que hoy quizás muchas, justamente lo que decíamos, puedan gozar de un contrato profesional, en parte gracias a quienes iniciaron el camino, Nano. Sí, justamente eh, las peneras y muchas otras jugadoras eh, merecen un reconocimiento a, a la lucha que ellas han tenido frente a, la, a las desigualdades, frente al, frente al machismo, eh, y la verdad que, que hoy el camino eh, es parte de ellas, que también tienen que ser profesionales las peneras. Así es. Como todo evoluciona, bueno, muchas tuvieron que sembrar un camino para que hoy muchas jovencitas, por ejemplo, disfruten de, de ser profesionales. Por eso no hay que olvidarse de quienes iniciaron y ayudaron a, a que hoy tengamos, o que vamos a tener a partir de desde el 21... Una liga profesional. Sí, y la futbolista también siendo parte en la difusión, eh, creo que también tiene, debe tener un reconocimiento. Bien, minuto solicitado por uno de los bancos, a falta de 5-0-9, ganando Ferro 2 a 0. Repetimos nuestras redes, justamente. En Twitter nos pueden seguir a través de arroba diario de fútbol. En Instagram, en YouTube, diario de futbolista. Igual que esta fanpage que estamos transmitiendo. También tenemos el Facebook donde haremos cobertura de Fútbol 11, Fútbol Femenino en Vivo y por supuesto nuestra web, diariolafutbolista.com. Todos los días, mínimo una nota y a veces muchas, eh, para poder informarles a todos. Es mucho el trabajo, gracias a todos los corresponsales de, de todo el país. Es un gran esfuerzo que hacemos, por eso como decía Nano en la primera etapa, quienes quieran dar una mano por ahí desde el sponsoreo, también desde la cuestión periodística, serán bien recibidos. Garay, que quedó como capitana. Quien nos preguntaba si iban a seguir 11, seguramente la número 11, y quien fuera también una de las figuras de Comu en campo. Y habrá que ver si otras más 
el remate fuerte de Antonini rebotó en el camino para que sea pelota de ferro tiro de esquina veremos si además de Celeste alguna otra jugadora también se suma a campo Garay el centro Antonini saque de meta ingresó en el arco la brasileña buena arquera que es Lorena Costa Garay que la empala a ver si llega Giaquino Vélez para cortar 4.37 para el final el hecho de que pongan a la brasileña es justamente para esto Nano para justamente sumar sumarla en el ataque sin la necesidad de poner una arquera jugadora buscaba justamente sorprender de Andrea porque la que no había vuelto falta de la número 23 y atención porque como Nano llegó a la quinta falta Sí, justamente una, una quinta falta que debe tener cuidado ahora eh, porque una, una falta más sería ya la, el, un tiro penal Así es, un tiro penal largo, lo que se conoce en el futsal la sexta falta. Así que en estos cuatro minutos, ¿cómo se va a tener que cuidar muchísimo? Ahí cortó Rodríguez. Muy bien, saludamos a Celia Ardóñez, que justamente dice siempre que estar agradecido de quienes sembraron para que cosechen esos frutos. Así es. Desde los diferentes roles, ya sea de la prensa o las jugadoras, hay que tener memoria. Furman con Nava, se la pellizcaba Giaquino, lateral para Ferro. Menos cuatro minutos para que concluya esta primera parte, eh, perdón, el partido directamente. Ganando Ferro 2 a 0. Nava la empala bien, a ver si llega antes. Luchaban ahí Vélez y la arquera. Bueno, le cobran, me parece una falta a la número 14. Así es. Segunda falta en contra de Ferro. Lateral para Como, que necesitaría un descuento en lo inmediato para llegar con alguna chance de empate de cara al final. Sí, justamente necesita poder acercarse en el marcador. Hasta ahora le ha costado, porque Ferro está bien parado atrás y recupera rápidamente la pelota con presión. Y cuando ha llegado una salaria, se, se topó con la buena arquera que es Trinidad de Andrea. Sí, ambas arqueras han tenido bueno, buenos partidos. Nicole Garson, cuando le ha tocado también eh, en comunicaciones, ha respondido muy bien y, y justamente creo que es una de las artífices de que el partido solamente esté 2 a 0. Bien, Celeste Garay pondrá la pelota en juego. Quien ha jugado para la sub-20 también, la número 11. Ahí va Rodríguez. Espera la que era Costa. Prefiere jugar. Rodríguez era con Garay. El disparo de lejos. Corría con todo. Costa para llegar al arco. Bueno, esa fue esa situación común. Cuando quedan menos de tres minutos para que concluya esta historia. A ver, ¿hay falta? Sí, falta de Antonini sobre Garay. Aunque la número 14 no está de acuerdo, para mí hubo infracción. Tercera en contra de Ferro. Va Garay con Noya. Noya. Saque de meta. Bueno, cuando hay un minuto solicitado. Comenta a falta de 2.35 con el partido 2 a 0, Mayano Peralta. Buena búsqueda recién de, de Laura Noya, buscando un remate de afuera, quizás para, para sorprender un poco, un poco a la arquera. El partido continúa casi por los carriles del, de lo que ha sido a lo largo de, de, de los minutos, ¿no? con un ferro presionando arriba, moviéndose, sabiendo eh, dónde, dónde buscar, dónde atacar, hacer rápido las transiciones. Comunicaciones lo espera cerrado, le ha costado igual eh, vulnerar un poco el planteo eh, de, de comunicaciones a ferro, eh, pero lo ha hecho dos veces y justamente con eso le alcanza para, para estar ganando el partido. Muy bien, un ferro que de terminar así 
estaría llegando a los 48 puntos, quedaría uno de Racing, las principales posiciones son Kimberley 61, San Lorenzo con 53, pero aún debe jugar, Racing con el empate de ayer, 49, Ferro estaría llegando a los 48, Pacífico que aún debe jugar 43, River y Huracán 38, Sportivo Barracas 37, quienes son los que estarían entrando por los playoffs, por la lucha del título, Platense sin problemas en lo que es la permanencia, pero hoy estaría a 8 puntos o 9, depende cómo le vaya hoy Sportivo Barracas, de entrar a los playoffs y Camineros 21. Lo que son las principales posiciones del torneo de la primera A. La Andrea, que se la dejó cortita a Furman. Ravicini. Nada. De vuelta con Ravicini. Puesta al tercero. El remate cruzado. Exigido. Eh, Ravicini. Se salva como. Ese sí. Si sí de marcar. Ahí sí hubiera cliqueado la historia. Todavía como. Le queda algo de vida. Y Ferro. Peligrosamente empieza a cargarse de falta. Tiene cuatro. Una más entra ahí en penalización. Sí, eh, buen, recién una buena jugada de, de, de Nava con, con Ravicini. La verdad es un muy buen partido de, de la juvenil. Y justamente, como va a decir Maxi, eh, tienen que tener cuidado por el tema de las penalidades que las está falta. Garay se la puntea Vélez. Dos minutos, 0-1 queda. Un primer tiempo que fue mucho más limpio y en el segundo que... Entró más el contacto físico. Murillo. Yadquino. Costa. De cabeza. Nava. Le queda igualmente a Garay. Garay. Con Noya. Al medio para Garay. Garay. Yadquino. Y de pecho. Y se fue. Casi. Casi llega el descuento de Yadquino. Buena jugada de Comu. Se salvó Ferro. Sí, lo que hubiera puesto, faltando un minuto 30, hubiera puesto un final eh, no apto para la carrera, justamente. Para el público neutral hubiera sido muy bueno que como marcase. El remate era de Ravicini, bien, costa abajo, tiro de esquina. No sé si le va a quedar tiempo para marcar dos tantos a Comu. Sí, recién Giaquino, que quien ha sido quien más ha tenido situaciones de peligro, marcaba. Era otra cosa. Nada. Vélez, y si hace el control la pelota a Ferro, se llevará los tres puntos para Caballito. Corta, Giaquino, Murillo, Noya, ahí va Noya, la número 23, de zurda. Y lo que decíamos, le puede, le puede pegar con la derecha, también con la zurda. Furman, Vélez, combinación con David Cini, ahí va el número 5. Traba con Garay y gana el número 11. 40 segundos finales. No le va a quedar tiempo a Comu para igualar. Kiara Segovia también se sumó a esta transmisión. Este partido que quedará en la fanpage de Guía de los Futbolistas para que lo puedan ver en cualquier momento. 27 segundos. Garay. Murillo. Presionada por Nava. Garay. Y se da pelota de ferro. 17 segundos. Como la peleó, pero no pudo ante un equipo que viene muy bien en el torneo, también en la Copa Argentina. Quiero que cortó al arco, Trillan Andrea, 8 segundos finales, 4 segundos, nada, con Furman al arco y fue lo último del partido, el remate de Laura Furman, se acabó esta historia. Fue victoria de Ferro 2 a 0 sobre comunicaciones con los tantos de Martina Vieites y de Laura Furman. Mi nombre es Maximiliano Marazo en los relatos, en la filmación y para el comentario final, Mariano Peralta. Sí, un partido donde creo que Ferro jugó con, con jerarquía, donde tuvo justamente la pelota, donde manejó eh, el partido. Tuvo situaciones eh, que fueron buenas respuestas de, de Nicole Gerson. Comunicaciones tuvo también sus situaciones, quizás eh, esperó más el partido, eh, fue más cerrado, buscó contrarrestar los circuitos futbolísticos de, 
de Ferro y eh, tanto Noya como Guía Chino tuvieron tener las acciones más claras del partido. Eh, como figura, el hijo Anaba creo que ha sido para mí una de las mejores jugadas junto con Victoria Vélez de, del partido. Muy bien, nosotros cerramos esta transmisión. Ha sido un placer para quienes nos han acompañado. Nos encontraremos el próximo fin de semana, ya sea con alguna transmisión de futsal o también, como le decía, de 11 a través de Aira Futbolista o de Fútbol Femenino en Vivo. Abrazo de gol con Perfume Mujer y será hasta cualquier momento. Chau.